रिल नंबर वन Indonesia संस्कृतमुन त्रेया अने पदमुनकु अर्थमु मूडु लेदा स्त्री अनि त्रेया सेतकम इसेतकमु जीवितनलोनी संकलिस्ट परिस्थितुनली तेलिये जेसी मनिशी मनसुनुतन बंदीगा चेसुकोन गलदु अट्टि वारु त्रेया सेतकमु द्वारा प्रेरणपोंद वैराग्य शतकम नीति शतकम श्रृंगार शतकम कर्म फल आध्यात्मिकता साजिक जीवन इवन निज जीवित तो मुड़पड़न भी शतकम वल लाभम जीवित प्रति घटू पच्चु मानव जीवित ओक परम लक्ष्यम आनंदवस्थन संप्रप्तुनगलगटमे ये अवस्थक चेरट सुलभं का मनसु अश्चल का लक्ष्यहन मरी अस्थिम का उ अटुलने युवावस्थलो प्रेम मरियु काममु प्रति उक्करिकी अवसरमें अंदुके इकारणंगा प्रति व्यक्ति साउंदर्य बोधन तेलिसुकोन गलगिते संपन्नुडे अउतवु वैराग्य मनेदी साउंदर्य बोधन लेकोंडा आसाध्यम सत्यम सिवम மரி கல்யான முகமுகலதி நிச்சந்தேகமுக சொந்தரியமுக உண்டுந்தி சிருங்கார செதகமு ஏ அவதாரன கூற்சி சம்பூர்னமுக விவரின்சகலுகுத்துந்தி ஒகப்புடு மானவடு சொந்தரியமுனக்கு முக்துடைன புடு அந்தர்கதமுக ஆனந்தாவச்தக்கு சேருக்குன்னாடு மோக்ஷமுனு பொந்த முதலைன வாட்டினி சேசின்ச வலனு கவுதம் புத்துனி தருவாத ராஜா பரத் ஹரி அந்தட்டி கொப்ப வியக்தித்வமு கலவாடு ஆயின மோக்ஷமுனு சம்ப்ராப்டின்சு கொண்டுடக்கு தன ராஜ்யாதிகாரமுனு போக விலாசமுலனு சேசின்சி நாடு ஈ சித்ரமு மहாராஜு பரத் ஹரி ஜீவிதமுலோனி போ கிரிஸ்து புர்வம் 5.5.5 மூடுலோ பால்குன பரதமார்தம் கிரிஷ்ன பக்ஷமுன ஏற்படின ஆதினமுனு சூசி தெலுசுகுந்தாம் உஜ்ஜை நீலோனி சிப்ப்பானதி தீரப்பராந்தமதி
शरण गरण ग రాణి పింగళ అలంకరణ పూర్తి కానిచో రాణి అవంతి భార్య నుండి ఆ భగవంతుడు కూడా కాపాడలేడు అందమునకు ఉపమానము మా రాణి వారే ఏ దిష్టి తగలరాదు రాణి గారు జయము జయము మహారాజా మహారాజుల వారికి వివాహ శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదములు సేనాపతి గారు బహు సుందరంగా నున్నారు స్వామి కామరూప దేశం నుండి వచ్చిన పింగ్ల మీ ముల నీటిలో చూచి ఆశ్చర్యపోవును రాణి పింగళ మాట అటుంచండి నేడు మేము మీ మందిరములోనికే వచ్చేదము మీరు మా మందిరమునకు వచ్చు దారిని ఎప్పుడో మరిచిత్రి మేము చూచి గర్వించుచున్నాము 
తిప్పతిగా మాకు మా బాధ్యతను గుర్తు చేసినారు అందులోకి మీ మందిరమునకు వచ్చినాము విక్రముడు ఏమైనాడు అవంతి ఇప్పుడు విక్రముని మాటేలా రాణి తమరి కొరకు నిరీక్షిస్తూ ఉండును ఎదురు చూపులు చూచి చూచి నిదురపోగలదు ప్రేమకు నాంది పలుకునవి అధరములు కావు ఈ కరములు మాత్రమే కరములు దేహమును స్పృశించును మరియు ఆలింగనము చేసు సరైన రీతిన కర ప్రయోగము స్త్రీ మరియు పురుషునకు ఇరువురకు సంపూర్ణ ఆనందము చేకూట ముఖ్యమైన విషయం ఏమనగా యావత్ శరీర సుఖము మరియు యావత్ మనోసుఖము ఈ రెంటి మధ్య అతి పెద్ద చిన్న తేడా ఉంది శారీరక సుఖము క్షణిక మాత్రమే అవుతుంది కాని మానసిక సుఖము దేహము అంతమైన తరువాత కూడా సజీవంగానే ఉంటుంది ఏ పురుషునితోనైనా శారీరక సంబంధం ఏర్పరచుకున్నచో అతని మనసును వసపరచుకోండి పిదప మీచే చేకూరిన ఆ ఆనందమును ఏమాత్రం మరువడా పురుషుడు శృంగారోత్తమ కాస్త ఆగండి మా విన్నపమును విని వెళ్ళండి మీరు చెల్లించవలసిన బంగారు నాణెములన్నీయూ చెల్లించి ఉన్నారు తమరు ఇష్టపడిన ఎడల జరుగబోవు నగరు వధువు ఎంపికల్లో తమరును పాల్గొనే అవకాశం ఉన్నది ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయుటకు తమరి సహాయము మాకు కావలను తెలుపు మేము తమరికి ఎటుల సహాయపడగలము తమరి వంతుగా నగరి వధువు ఎంపికలో పోటీ పడుచున్న వసంత సేనకు సంభోగ కది మరులు గొలుపు ఆమె వర్చస్సు కామాగ్నితో జ్వలించుడు ఆమె దేహము ఆ శరీరము నుండి ఉజ్వలించు ప్రేమ భావము ఆ భావము నుండి ఉద్భవించు కామకళ ఆ కామకళచే ఆమె సాగించు సంభోగము ఆ మన్మధుని సైతం వశీకరింపగలవు వసంత సేన ధన్యురాలు మేము పది బంగారు నాణెములతో ఎంపిక పూర్తి చేసేదము దేవి మాయా వసంతసేన పాత్ర నాణెములతో దాదాపు నిండినది ఒక నగర వధువుగా మారేందుకు సౌందర్యము కావ్యము సంగీతము నృత్యము వంటి కళలతో పాటుగా మరొక గుణముండుట అత్యవసరము సంపూర్ణ శారీరక సుఖమును అందించు ఈ కళయందు మన వసంత సేన పోటీదారులందరికీ ముందంజలో ఉంది కావున మీరందరూ కూడా మీ కామకళతో విటులను సంతృప్తి పరచి మీ పాత్రలను బంగారు నాణములతో నింపండి ఏ స్త్రీ అధిక బంగారు నాణములను గెలుచుకొనునో ఆమె ఈ సంవత్సరాంతమున రెండు సంవత్సరముల పాటు నగర వధువుగా ప్రకటించబడుతుంది మిమ్మల్ని తీసుకురమ్మని మహారాణి అధిరథిని పంపినారు నిజముగానా 
అధిరథుని లోనికి ప్రవేశపెట్టు ఆజ్ఞా వింటిరా లావణ్య కొరకు అధిరథుడు వచ్చినాడు ఇక మనం ఇక్కడ ఎందులోకు పదండి వెళదాం సరే లేవండి బయలుదేరండి ఏమిటిది లావణ్య ఏమిటి వ్యాకులత రెండు వందల బంగారు నాణెములు నిన్ను గెలిపించుటకు తీసుకు రాలేని వానితో జీవితమును పంచుకొనుటకు ఆతృత చెందుట తగదు ఆ పొరపాటు నేను ఎన్నటికీ జరుగునివ్వను జీవితమును పంచుకొనుటకు కేవలం ధనముంటే సరిపోదు బాగానే మాటలు నేర్చావే మాకన్నా మీకు ఎక్కువ తెలియనా పురుషునితో శారీరక సంబంధం ఏర్పరచుకొనుట శారీరక అవసరం ఆ బంధంతో దేహం మాత్రమే సుఖపడును కాని అదే పురుషుని వివాహమాడుట ఒక సామాజిక అవసరము పరాధీనమున గల అతడు నీకైనను నీ సంతానమునకైనను ఏమి చేయగలడు నీ సంతానమునకు అట్టివాడిని తండ్రిని చేయుదువా అతడు ధనవంతుడు కాకపోవచ్చు కాని అతని దేహము హృదయము బలమును మించిన వారు ఈ రాజ్యమున వేరొకరుండే అవకాశమే లేదు మరి అతడి పురుషార్థము మాటేమి నమస్కారం మహారాజు వివాహ సందర్భంగా రాణి అవంతి గారు సంగీత కచేరీ ఏర్పాటు చేశారు మిమ్మల్ని తీసుకురమ్మన్నారు దేవి లావణ్య సిద్ధంగా ఉండండి పురుషార్థము కూర్చి తమరు విమర్శించుట సబబు కాదేమో రాజ్యము అనావృష్టిలో ఉన్నప్పుడు ఈ రాజ్యమునకు ధనము అవసరమైనప్పుడు ఈ నగర వధువే దేహమును అమ్మి సంపాదించిన ధనమే ఈ రాజ్యమునకిచ్చినది కావున పురుషార్థము కూర్చి విమర్శించవద్దు కొనసాగదు మేము కొత్త నగర వధువు ఎంపికలో కూడా పాల్గొనుటలేదు మహారాజు కొత్త నగర వధువును ఎంచుకొనిదరు ఈ లోపు మేము నీ స్వేచ్ఛకై రాజావారికి విన్నవించదము ఆయనను ఒక విషయమును గుర్తుంచుకొనుము రథసారథి నీవు రెండు వందల బంగారు నాణములు తీసుకుని వచ్చి ఇచ్చు వరకు దేవీ మాయ మన ఇరువురను ఏకము కానివ్వరు అది మరచితివా లేదు నా స్థితిగతులు నాకు తెలుసు నేను కేవలం రాజా విక్రమార్కు నశ్వ చదువుకుని నా ప్రేమను గెలిపించుకునేందుకు రెండు వందల నాణాలు కూడా సంపాదించలేని వాణ్ణి కానీ దేవి లావణ్య మరో మార్గమే లేదా నా ప్రేమకు విలువే లేదా అధీరత నీవు చాలా అమాయకుడవు లావణ్య 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 ఆగు ఆగమన్నానా లావణ్య
ಪ್ರಣಾಮರು ಮಹಾರಾಣಿ ಪ್ರಣಾಮರು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾವ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಪ್ರಣಾಮ ಮುಲುಪಿನ ತಂಡ್ರಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾವ ತಮರು ಬೇಟಕು ಹೇಳಿನಾರನಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರುಡು ಚೆಪ್ಪಿ ನಾಡು ಅವನು ಆಯನ ಚೋ ತೆಲುಪಂಡಿ ಏ ಏ ಮೃಗಮಲನು ಬೇಟಾಡಿನಾರು ಗಜಮನು ಸಂಹರಿಸಿನಾರ ಅದೇ ಮನಿನ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ತಮರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತೆಲಿಯುನ ಪಿತೃದೇವಲು ಕೊತ್ತ ಅಮ್ಮನು ತೆಚ್ಚಿನಾರ ಆ ತೆಲಿಯುನು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸು ತಾಗದು ಮನ್ನಿಂಚಂಡು ಮಹಾರಾಜ ಸಂಗೀತಮು ಸಮಯವನ್ನು ಮರಿಪಿಂಚನು ಸಮಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಂಚುವಾರು ಸಂಗೀತಮುತೋ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಮು ಚೇಯರು ಕೂಚನು ವಿಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಟ ಮಾ ವಿವಾಹ ವೇಡುಕ ಜರುಗುಚುನ್ನದಿ ಕಾನಿ ನೀವು ನೀ ಅಗ್ರಜುನಿಗೆ ಮಹಾರಾಜು ಭರತಹರಿಕಿ ಸಮಯಾಪಾಲನ ತಿಳಿಯದನಿ ನೀವು ಅನುಚುಂಟಿವ ಏಮಿ ನೀ ಆಲೋಚನ ಅಗ್ರಜ ಆ ಸಮಯಮೇ ಸರ್ವಮೂ ತಿಳಿಯಜೇಯುನು ನೀನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತೃಡನು ನೀಡು ನೀನು ಮಾತ್ಲಾಡಿನಟ್ಟು ರೇಪು ಜೀವಮು ನೀನು ವಸ್ತುವಲೇ ಮಾತ್ಲಾಡವಚ್ಚು ನೀ ಮಾಟಲ್ಲೋನೆ ಆಂತರ್ಯಮೇಮಿ ವಿಕ್ರಮ ನೀ ಅಗ್ರಜುನಿ ಆನಂದಮು ನೀ ಆನಂದಮು ಕಾದ ಅಗ್ರಜ ಮೀ ಆನಂದಮು ಮಾ ಆನಂದಮು ಕಾದನಿ ಅನುಮಾನಿಸ್ತುನಾರ ಮೀರು ಒಕ ವಿಷಯಮು ಮರಿಚಿನಾರು ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆನಂದಮುಗಾ ಉಂಚುಟೆಯೇ ನಾ ಜಯಮು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮುಳ್ಳು ತೀಸ್ಕೋ ಆಜ್ಞಾ ಅಗ್ರಜ ಅಗ್ರಜ ನೀನು ರಾಣಿ ಪಿಂಗಳಕ್ಕೂ ಒಕ ಬಹುಮಾನಮು ಇಬ್ಬದಲ್ಚಾನು ರಾಣಿ ಪಿಂಗಳ ಮಾ ಕುಟುಂಬಮುನ ಕೋಸು ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದಮ್ಲು ನೀನು ಅಮಿತಮುಗಾ ಪ್ರೇಮಿಂಚಿ ನಾ ಪ್ರಿಯರಧುಡು ಶಕ್ತಿವಂತುಡೈನ ಅಧಿರಥುಡು ನಾ ಅಶ್ವ ಚೋದಕುನಿ ಮೀಕು ಬಹೂಕರಿಸುಚುನ್ನಾನು ಅತಡು ತುದಿಶ್ವಾಸ ಬಿಡಿಚುವರೆಗು ಮೀಕು ಸೇವಲಂದಿಂಚುನು ಸ್ವೀಕರಿಂಚಂಡಿ ಕಾನುಕನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿನಂದುಕು ಧನ್ಯವಾದಮಳು ರಾಣಿ ಪಿಂಗಳ ಪಿಂಗಳ ನೀ ಅದೃಷ್ಟಮುನು ಪುಗಿಡಿ ತೀರವಲಸಿಂದೆ ಮಾ ವಿಕ್ರಮುಡು ಅಧಿರಥನಿ ನೀಕು ಬಹೂಕರಿಂಚಿನಾಳು ಅಧಿರಥನಿ ವಂಟಿ ಅಶ್ವಚೋದಕುಡು ಮಾ ರಾಜ್ಯಮಂತನು ಗಾಲಿಂಚಿನನು ದೊರಕಡು ಈ ಬಹುಮಾನಮಳಕು ಧನ್ಯವಾದಮಳು
ఈరోజు రాజు ఏమైనా చేశాడా లేదమ్మా చిన్నరాణి రాజ్యంలోకి అడుగు పెట్టిన దగ్గర నుండి రాజుగారు ఊరకంటనైనా ఎవరిని చూడడం లేదు ఆమె ఏమి మాయ చేసినదో బోధపడడం లేదు రాజ్యంలో అందరూ అనుకుంటున్నారు ఆమె కామదేవతని కామక్రీడలో ఆరి తీరిన దానివలే ఉందట దీనినే నడమంత్రపు సిరి అంటారమ్మా నువ్వలా చూస్తూ ఉండు ఆకలి గొన్న సింహం వలే ఆడవారిని వేటాడతాడా రాజు పేచ్చి తల్లి నీ బాధ ఏమిటో నేను అర్థం చేసుకోగలను కానీ ఇదంతా పూర్వజన్మ ఫలితమే నీకు రహస్యం చెప్తాను ఆ బాబా గోరఖ్నాథుడు రాజు జీవితం ఎలా ఉంటుందో తన తల్లికి చెప్పాడు భరతహరి రాజ్య త్యాగం చేసి సన్యాసి అవుతాడట ఈ విషయంలో మీకెలా తెలుసమ్మా ఆ కాలంలో భరతహరి తండ్రికి నేను ప్రియమైన దాసిని కానీ అమ్మా సాధువు చెప్పినట్లేమీ జరగలేదే రాజు విలాసముల్లో తేలి ఆడుతున్నాడు వీటన్నిటికీ కారణం విక్రమాదిత్యుడి తల్లి అంటే మహారాజు సవతి తల్లి ఆమె భరతహరి తల్లి మనసు మార్చివేసింది భోగ విలాసములే భరతహరిని సన్యాసిని కాకుండా చేస్తాయి అని అందుకే రాజా భరతహరిని భోగ విలాసములకు బానిసలు చేశారు రాజ్య సంపదలో సగ భాగం సౌందర్య పోషణకే ఖర్చు చేశారు ఆయనకు పదనాలుగేండ్ల వయసులోనే వివాహము కూడా జరిపించారు తన సవతి తల్లే మధుపానీయములు కూడా అందించేది అర్థమైందా కని ఎందుకమ్మా చెప్తాను విను ఎందుకంటే రాజు రాజ్యాన్ని విస్మరించి నిరంతరం భోగ విలాసాల్లో ఉండిపోవాలని అప్పుడే కదా మహారాజు విక్రమాదిత్యుడికి పట్టం కట్టేది కానీ రాజా భరతహరి ఎంత అదృష్టవంతుడో చూస్తున్నావుగా విక్రమాదిత్యుని లాంటి సోదరుడు దొరికాడు చాలా మంచివాడు నాకు తెలిసి విక్రమాదిత్యుడు మహాత్ముడు ఆయన అన్నగారుండగా రాజ్యాన్ని ఏలనని చెప్పేశాడు నీకేమనిపిస్తోందమ్మా మన రాజు రాజా భరతరి సన్యాసిగా మారతాడా అది కాలమే నిర్ణయిస్తుంది తల్లి దృష్టువే శూకిం ఉత్తమ్ మృగ్దృశ ప్రేమ ప్రసన్నం ముఖం ఘ్రాత్వేషు అపి కిం తదాశ్యు పవళ సర్వేషు కిం తదువచ కిం స్వాదేశు తద్హోస్టు పల్లవరుస స్వామి ఈ సమయమున మీరేమి లిఖించుచున్నారు మీ సౌందర్యము యవనముల వర్ణన శృంగార శతకము నారీ రూపము యొక్క నూరు శ్లోకముల సంగ్రహణ అటులనా దొంగ ఆ కామరూపరాణి తమరిని ఎట్లు సమ్మోహన పరిచినది ఈ విధముగా శృంగార శతకమును రచించుచున్నారు ప్రశ్న పింగళ లేదా అవంతి అన్నది కాదు మేమొక యథార్థమును సాక్షాత్కరించుచున్నాము నీకు తెలియనా రాజ్యమును పాలించుటకు రాజు జన్మించిన నాడే ఆతడి అంతమునకు ఆరంభము ప్రారంభమగును ఈ యుగమున మే మహారాజులమే ఆయనను మా రచనల వల్ల మేము యుగ యుగములను పరిపాలించవలను కానీ శృంగారమే ఎందులకు ఈ శృంగారము సత్యము కాదు అదొక మాయ కేవలం స్త్రీ ద్వారా రచించబడిన మాయ నీకు తెలియనా ఏ విధముగా అయితే ఒక రాజు ప్రేమపూరితమైన తన మాటలతో ప్రజలను మూర్ఖులను చేయను అదే విధముగా స్త్రీ కూడా శృంగారముతో పురుషులను మూర్ఖులను చేయను ఆ స్థితిలో సత్యమునకు మరియు అసత్యమునకు అంతరములన్నీ సమాప్తమగును స్వామి మీరు అమితమైన తెలివి గలవారైనా అయి ఉండాలి లేదా మూర్ఖులైనా అయి ఉండాలి నిన్నే పిలిచే 
ఏమైనది కాత్యాయిని అమ్మ ఏముంటోంది సమస్య ఏమీ లేదుగా లేదు కానీ నేను గర్భవతినయ్యాను ఎందులకి ఏడుపు ఏమైనది కాత్యాయిని అంత బాగానే ఉందిగా ఏ సమస్య లేదు కదా మాట్లాడు అడుగుతున్నది నిన్నే కాత్యాయిని ఏ సమస్య లేదు కదా ముందు అయ్యాడు పాపు జవాబు చెప్పు కాత్యాయిని ఏమైనది సూర్య నా కడుపులో పెరుగుతున్న ఈ బీజము మహారాజు భరతరితే పోరి భగవంతుడా ఇంత కాలానికి తండ్రిని చేస్తున్నావు అది ఈ విధంగా నాది అనుమానమే కావచ్చుగా ఈ బిడ్డకు తండ్రి నువ్వేనేమో సూర్య ఎందుకంటే నేను కొంతకాలంగా మీ ఇరువురితో సంభోగము జరిపినాను ఈ బిడ్డ నీ బిడ్డనేమో కత్యాయిని మనం మహారాజు సేవకులం ఆయన ఏది కోరినను ఎప్పుడు కోరినను మనం సమర్పించి తీరవలసిందే నీ ఒక దాసివి కాత్యాయిని దాసివి నేను బానిసను నీ కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డకు తండ్రి ఎవరైనను ఆ బిడ్డను ప్రేమతోనే పెంచుకుందాం చూస్తూ ఉండు ఆ బిడ్డ పుట్టి పెరిగిన తర్వాత గొప్పవానిగా తీర్చిదిద్దుతాం కాత్యాయిని ఇదే యుగమున మన కర్మఫలం ఆ కర్మఫలమే మన ఈ సూత్ర జన్మ కాని చూస్తూ ఉండు మనకు పుట్టబోయే బిడ్డను శస్త్ర శాస్త్రాల్లో జ్ఞానవంతుని చేద్దాం అవును వాణిని పండితున్నో రాజునో చేద్దాం అప్పుడే యుగ యుగాలకు గుర్తుండిపోతాడు ఒక బౌద్ధ సాధువు మిమ్మల్ని కలిసేందుకు అనుమతి కోరుచున్నారు ప్రవేశపెట్టండి ఆజ్ఞ మహారాజా రండి మహాత్మా ఆసీనలు కండి ప్రణామములు ప్రణామములు నేడు తమరు మా రాజ్యమునకు అతిథులు విచ్చేసినందుకు ధన్యవాదములు మహాత్మా తమ మర్యాదలకు సంతసించుచున్నాము తమరితో ఒక ముఖ్యమైన విషయం చర్చించవలే మహారాజా తమరు గనక అనుమతించినచో మిగతా ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేస్తాను కానీము ఆజ్ఞ మహారాజా సెలవు మేము మీ జ్ఞానమును గుర్చి విజ్ఞానమును గుర్చి విశేషముగా వినియంటిమి అది మీ ఆశీర్వాదముల వల్లనే మేము అడిగడి కొన్ని ప్రశ్నలకు తమరు జవాబులు ఇవ్వవలను ఆదేశించండి సర్వము తెలుసుకున్న తమ కంటే జ్ఞానవంతులో ముఖాము కానీ తమ ప్రతి ప్రశ్నకు మా సాయశక్తులు ప్రయత్నించి జవాబిచ్చదం కనుల ముందున్నవి గుర్తించని తమరు ఇటుల జవాబులు ఇవ్వగలరు క్షమించండి మహాత్మా 
ప్రశ్నలోని ఆంతర్యము మాకు బోధపడకున్నది తమరు విలాస పురుషులు విలాస పురుషులు అంధులతో సమానం లోకములో ఉన్నను ఈ లోకమును చూడలేరు క్షమించండి మహాత్మా పుట్టిన ప్రతి మనిషి విలాసమును కోరు ఈ భూమండలమున విలాసము వివిధ రకములుగా ఉండును విలాసమెన్నటికీ విలాసమే భేదములేమి తేడాలేమి ఒకడు ధనముచే విలాసవంతుడైతే మరొకడు శక్తి వల్ల విలాసవంతుడగును మరికొందరు తెలివితేటల వల్ల విలాసవంతులగుదురు తమరు మాటలాడుచున్నది ఏ విలాసమును గూర్చి మహాత్మా ఆలోచన ఆలోచన విధానమును గూర్చి మీ ఆలోచన విధానము మీ మేలుక మీ రాజ్యము మేలుక చింతన అనేది ఆలోచనకు నాంది పలుకును ఆ ఆలోచన దృష్టిని నిలుపును మరియు ముక్తి సంప్రాప్తమునకు మునుపు ఇహలోక కార్యములు పూర్తి చేయటకు ప్రేరణనిచ్చును రాజన్ ఏ ఇహలోక కార్యముల గూర్చి మాట్లాడుతున్నారు తమరంటున్న ఇహలోక సుఖములన్నీ ఏ లోకమునందే అంతమగును పిదప ఆత్మగతి ఏమి మేము స్వర్గమునకు రాజులము కాము ఏ ఆలయమునకు పూజారులము కాము కేవలం పరిపాలనా దక్షులు ఏ రాజ్యమైనా స్త్రీ పురుషుల సంభోగము వలనే భవిష్యత్తున సుసంపన్నము కాగలదు తమరన్నట్లు మా రాజ్యమున ఎల్లరూ సన్యాసులైనచో మా ఈ రాజ్యమే అంతమైపోవును ఏ రాజ్యమును గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఈ రాజ్యమందు భోగవస్తువైన వేష్య పురోహితులకు సమంగా గౌరవించబడుతోంది మహాత్మా ఆది శక్తుల కలయికే ఈ సృష్టి నిర్మాణం వాటిని వేరు చేయుట అసాధ్యం ఒక రాజ్య నిర్మాణమున సజ్జనుల శ్రమ సాధనలతో పాటుగా భక్తి మార్గములు చూపు ఆలయములు కూడా నిర్మించబడు అచ్చటే మనిషి తన ఆత్మను శరీరమును శుద్ధి చేసుకున్నను ఈ ఆలయములు మనిషి ఆత్మను శుద్ధి చేసినట్లే వేస్యా వాటికలు శరీరమును పరిశుద్ధము చేయును అటువంటి వేస్యలను గౌరవించుటలో తప్పిదమేమున్నది వారి కారణముగానే మా రాజ్యమున బలాత్కారములు వ్యభిచారములు అపరాధములు అస్సలు లేవు రాజన్ మీ ఆలోచన వింతైనది వింత ఆలోచనే కొత్త మార్గమును ఏర్పరచును మేము కేవలం మనసున్న మాట వ్యక్తపరిచితిమి మా ఆత్మ ఏది నిజమని తెలుపునో మేమదే యథార్థమని నమ్మెదము మేము ఏది ఎంత నేర్చుకున్నను మీకు సరితూగము మీరు పవిత్రులు ఆత్మను తెలుసుకోగలిగిన మనసే మీరు అయినప్పటికీ ఏదో ఒకరోజు ఆత్మను గూర్చి ఆలోచించగల ఆత్మగా మారెదరు మీకొక ఫలమును కానుకగా ఇవ్వదలిచాను రాజన్ ఇది సాధారణమైన ఫలము కాదు వచ్చే పున్నమి నాటి రాత్రి దీన్ని ఆరగించేవారు స్త్రీ అయినను పురుషుడైనను జీవితాంతము యవ్వనవంతులుగా ఉండేదరు మీరు భుజించినను ఇష్టమైన వారికి ఇచ్చినను ఆ వరము సంప్రాప్తించను మహారాజా ఈ సంవత్సరము పరీక్షా ఫలితాలు వెలువడ్డాయి ఎందరో శూద్రపుత్రులు ఉన్నారు క్షత్రియ బ్రాహ్మణులుగా మారే యోగ్యత వారికి కానీ యువరాజ వారిలో కొందరికి శూద్ర గుణాలు ఎన్నో యుగాలుగా ఇమిడిపోయాయి వారిని బ్రాహ్మణులుగా చేయట మీరు సముచితమే అంటారా ప్రశ్న బ్రాహ్మణుడా శూద్రుడా అన్నది కాదు కర్మే ప్రధానమైనది బ్రాహ్మణుడు శాస్త్రములలో నిపుణుడై సమాజమును మంచి మార్గములు నడిపించవలెను ఇటువంటి గుణములతో శూద్రకులమును ఎవరైనా జన్మించినా మనమెంత ప్రయత్నించినను ఆ గుణమును సంగ్రహించలేము అటులన్నీ సంప్రదాయబద్ధమైన ఒక బ్రాహ్మణ కులమును జన్మించి శూద్ర గుణములు కలిగిన వానికి జ్ఞానము అలవడదు మహారాజా మహారాజా ఏమైనది తమరు కూడా ఆ చిన్నారులను చూచినా బావుండు ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పండి మహారాజా మా విక్రముడు ఏమి చెప్పినో అటులనే చెయ్యండి శ్రీంగారూపం 
తలసి తమరికొక విషయమును విన్నవించుకునవలే అది తరువాత ముందు నీవు మధుపానీయము తెమ్ము మరచేటి రూపం మీకు ఇది తెలుసా నా భార్య ఇప్పుడు గర్భవతి అలాగా శుభాకాంక్షలు అధిరత రాణి పింగళ గారి ఆదేశము పొద్దున్నే ఆమెను కోవెలకు తీసుకువెళ్ళవలే ఆ సంగతి నేను చూసుకుంటాను సరేనా దానికన్నా ముందు మనస్ఫూర్తిగా నా శుభాకాంక్షలు శుభాకాంక్షల కారణమేమి చిన్నారి సూర్య రాబోతున్నాడుగా అదేలా చెప్పగలవు రాబోయేది కాచాయని కావచ్చుగా అదే కాకపోతే కవలలు ఇది తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళాలి నేను ఇక్కడే వేచి ఉంటాను రామ రామ జయ సీతారాం రామ రామ జయ రాజారాం రామ రామ జయ సీతారాం
ராணி பிங்களா ராணி பிங்களா ராணி பிங்களா ராணி தம் ரெக்கடுன்னாரு ராணி பிங்களா ఒక ఆడపిల్ల యవ్వనవతిగా మారిన క్షణము నుండి గర్భము దాల్చే యోగ్యత సంప్రాప్తించను దానితో ఆమె మగవానికన్నా ఒక మెట్టు పైకెక్కును నిజానికి బాలుడు పురుషుడిగా మారవచ్చు కానీ ఆడపిల్లలు స్త్రీలుగా మారి మనకన్నా శక్తివంతులుగా మారిదరు కానీ యుద్ధమునకు వెళ్లేది మనము కదా స్త్రీ పుట్టుకకు కారణమైతే శివుడు నాశనమునకు అటువంటి స్త్రీ తల్లిగా మారును కానీ నిర్మాణము ఎంత అవసరము వినాశనము అంతే అవసరము కదా సరిగ్గా చెప్పినావు కానీ ప్రతి వినాశనము నూతన సృష్టి ఆవిర్భావానికి కారణమగును జ్ఞానేంద్ర నేడు పుష్పవతి అయిన రాజకుమారి యవ్వనవతిగా జీవితంలో మరో మెట్టు పైకెక్కినారు శుభాకాంక్షలు మహారాజా శుభాకాంక్షలు మహారాణి మీకు మా శుభాకాంక్షలు తమరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తల్లి
తెలుపండి దేవీమాయ దేవదాసీల ఆరోగ్యములపై దృష్టి ఉంచినారు కదా అవును మహారాజా లావణ్య ఆగ్ని మహారాజా నగర వధువుగా నీవు ఈ సంవత్సరము పోటీ చేయటలేదని మాకు తెలియవచ్చింది అది నిజమేనా నిజమే మహారాజా పూర్తి చేయాల్సిన కార్యం ఒకటుంది తమరు అనుమతిస్తే వెళ్ళిరమ్ము మహారాజా దేవదాసీలంతా శారీరకంగా ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారు కామక్రీడల విషయానికి వస్తే సంపూర్ణంగానే నేర్చుకున్నారు వీరు మన రాజ్యంలోనే సుందరమైన దేవదాసీలు మహారాజా ఒకటి మాత్రము నిజము దేవిమాయ ఎందరినీ తెచ్చినను తమరు లావణ్యకు ధీటైన వారిని తీసుకురాలేరు మాలోను అదే సౌందర్యం ఉంది లావణ్యలో ఉన్నదే మరి తేడా ఎక్కడుంది రాజన్ ఎవరి సుందరి దేవిమాయ ఆమె పేరు వసంతసేన మహారాజా ఆమె మన నగర వధువు ఎన్నికల్లో పాల్గొనినది ఈమె కామకళ చక్ర విజేత అటులన కామకళ చక్ర విజేత అద్భుతం నిక్కముగ ప్రతి స్త్రీ సాధన చేయను వసంతసేన కానీ ఆకృతిలో తేడా ఉండవచ్చు అసలు యథార్థమును నీవు ఎలా మరిచితివి ఒక పురుషుని కేవలం స్త్రీ సాధన మాత్రమే కాదు ఆమెలో ఇమిడి ఉన్న గుణములు ఆకర్షించును ఈ దాసి కూడా సేవనందించే అవకాశాన్నివ్వండి రాజన్ అవశ్యము నన్ను ఆశీర్వదించండి బాలుని పంపుచున్నావు వీరపురుషుని స్వాగతించదవు జీవితము ఏమిటి జీవితము దాసుడుగానే పుట్టాను దాసుడుగానే పెరిగాను అప్పుడు విక్రమాదిత్యుడికి మరిప్పుడు రాణి పింగళకి లావణ్య నా లావణ్య కూడా రాజులకు సేవ చేసే దాసియే కదా ఇక్కడ రాజుకి అక్కడ దేవి మాయకి లావణ్యని ప్రేమిస్తున్నాను మరి తను నా ప్రేమను తనకు ఎలా తెలియజేయగలను మాయా మాయా నాకు ఆ అవకాశం ఇవ్వదు రెండు వందల బంగారు నాణాలు కానీ నా దగ్గర ఉన్నవి కేవలం నూట తొంభై మాత్రమే ఈ ఫలము యవ్వన ఫలము ఇది నిత్య యవ్వనానిస్తుంది ఈ ఫలమును నేను లావణ్య కిందకి ఇవ్వకూడదు ఇది తింటే తన జీవితాంతము నిత్య యవ్వనంతో జీవిస్తుంది మాయకు నాణములు ఇచ్చినట్టుంటుంది మరి నాకు లావణ్య దక్కుతుంది నా ప్రేమ ధన్యవాదాలు ఫలమిచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు
వందల బంగారు నాణములు ఏమిటి లావణ్యులు పొందేందుకు రెండు వందల బంగారు నాణములు ఇవ్వవలసిందే అయినా మా బుద్ధి తక్కువ గాని గుప్పెడ మెతుకులు సంపాదించుకునే యోగ్యత లేనివాడు అన్ని నాణాలు ఎలా తేగలడు ఆశ్చర్యముగా నుండి లెక్క పెట్టకు నూట తొంభై బంగారు నాణాలే ఉన్నాయి పది నాణాలు తక్కువ ఉన్నాయి వాటికి బదులు ఈ ఫలము తీసుకో ఈ సాధారణ ఫలమా పది బంగారు నాణములకు ఇది సాట కడు విచిత్రముగా నున్నది ఇదేమి సాధారణ ఫలము కాదు ఒక మహాపురుషుడిచ్చాడు స్త్రీ గాని పురుషుడు గాని పున్నమ నాటి రాత్రి తింటే జీవితాంతము యవనంతోనే ఉంటారు అది నిజం అసలైన మూర్ఖుడు వీడు పది బంగారు నాణాలకు బదులుగా ఈ ఫలమట ఇటువంటి వారు ఉంటారు ఆ మహాపురుషునికి నీవే కనిపించినావా ఈ సిద్ధ ఫలాన్ని ప్రసాదించేందుకు ఆ పది బంగారు నాణాలు నా వద్ద నుంచి తీసుకో ఇది కూడా మూర్ఖురాలి అధిరత రాణి పింగళ నన్ను ఆశీర్వదించండి ఆయుష్మాన్ భవ ఇటుల భయపడి ఎంతకాలము దూరంగా నుండేదవు విక్రమా మీ అగ్రజునికున్న పౌరుషము మీకు లేదా కోరి వచ్చిన వనిత కామవాంఛను తీర్చలేవా రెండు దేహములు ఏకమైన తమాత్రమున శారీరక సుఖము లభించదు ఆత్మలు మమేకమవ్వటం మరింత ముఖ్యం కానీ తమరు తమరికి ఈ విషయం అర్థం కాదు శాస్త్ర విజ్ఞానములతో ఆత్మ రూపుదిద్దుకొనును అది సుఖదుఖములను బంధించును శరీరమును కాదు రగులుతున్న ఈ దేహాన్ని కామమే చల్లార్చును నీ దాహము తీర్చుకో ఎంగిలి నీటిని తాగేంతటి కామదాహము నాకు లేదు రాణి పింగళ మహారాజుల జీవితంలో తమ స్థానము కేవలము కొద్ది కాలమే ఆకలి తీరునంత వరకే తమరి అవసరము ఉండును నా స్పర్శ నీలో ఎటువంటి అరజడిని సృష్టించుటలేదా విక్రమ మీ దేహము కామజ్వాలతో రొగులుచున్నది అగ్నిసాక్షిగా నీ భర్తకు చేసిన ప్రమాణమును మరిచితివి విక్రమాదిత్య ఆ ప్రమాణాలు రెండు జీవితాలను బంధించవచ్చు కానీ శరీరాలను కాదు మారుతున్న పరిస్థితుల ప్రకారము పాత దుస్తుల వలె వాటిని మార్చుకునవలను మిడిమిడి శాస్త్ర జ్ఞానము విషముతో సమానము మహారాణి 
ఆత్మను ఎవరూ ఛేదించలేరు ఎవరూ బంధించలేరు బుద్ధికి ఆకృతినిచ్చునదే శరీరము అందున ఆత్మ భగవంతుని రూపమున ఉండును కలుషితమైన నీ దేహమునైనను కాపాడుకో ఏలనిన ఈ దేహమున ఆత్మకు స్థానము లేదు నీ అన్న నాకంటే కలుషితమై ఉన్నాడని నీ వెరుగవు విక్రమా సేనాపతి గారు వేట యొక్క అంతరార్థమేమి జంతువులను వేటాడి సంహరించేందుకు భయపడేది మాత్రం మానవులే అటులోనే రాజ్యమును పరిపాలించేందుకు ప్రజలను భయపెట్టడం కూడా అవసరమే అప్పుడే రాజశాసనమునకు లొంగి ఉండెదరు లెస్స పలికి తిరి సేనాపతి గారు పుత్ర రాజ్యపాలన ప్రేమతో కాదు భయముతో సాగును ఇదే రాజనీతి ముందుగా ప్రజల గుండెల్లో భయమును సృష్టించాలి ఆ పిదప ఆ భయమును పోగొట్టాలి ఆ తరువాత ఆ ప్రజలే నిన్ను ప్రేమించదరు ఆ ప్రేమయే ప్రజల ఇష్టముగా మారును ఆ ఇష్టమే నీవవుదు అర్థమైనదా అర్థమైనది తండ్రి గారు మా మాట నిజమేనా సేనాపతి అవును మహారాజా అదే కదా రాజనీతి ఆలస్యం అవుతున్నది స్వాగతం మహారాజా ఎలా ఉన్నావు విక్రమ కుశలమే అగ్రజ స్వాగతించుటకు పింగళ రాలేది పింగళ మందిరములో నున్నది అస్వస్థతకు గురైనది అస్వస్థత అవును మహారాజా జయము మహారాజా కాబోవు మహారాజులకు సుస్వాగతము అటుల జరగదు విక్రమా విక్రమా ఆ తరువాత నీకు నేర్పించదను ఎప్పుడే నేర్చుకోనవలను కాస్త నిరీక్షించక తప్పదు నీచత్వములకే పరాకాష్టవు నువ్వు ఏ సోదరుడు తలబెట్టని దుర్మార్గానికి తలబెట్టావు దౌర్భాగ్యుడా నీ అగ్రజుని పరువు ప్రతిష్టలను నడి వీధిలో పెడతావా ఇది మీ తప్పిదము కాదు అగ్రజ మీరు మాయలో ఉన్నారు ఏమైనది కాత్యాయని ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు లేదు 
ఈ ఫలం ఆరగించవలసింది నేను కాదు సత్పురుషులకే ఈ ఫలము దక్కవలెను ఆతడి యవ్వనము ఆతడి బలము ఈ రాజ్యమునకు సమాజమునకు ఉపయోగపడవలెను రాజ్యము మేలు కోరేవారికి ఇది దక్కవలెను అట్టి వారు ఎవరు విక్రమాదిత్యుడు అవును విక్రమాదిత్యుడు లావణ్య లావణ్య రాజా విక్రమాదిత్యుడు రాజ్యాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయాడు మహారాజు ఈ విషయంగా చింతించుచున్నారు మహారాణి అవంతి నిన్ను అంతఃపురానికి రమ్మన్నారు మహారాణి నుంచి కబురొచ్చి అంతఃపురానికి వెళ్ళింది మరా సిద్ధపరము ఎక్కడుంది అందుకే ఈ హారమును నీకు బహుకరిస్తున్నా మహారాజా మేము మీ నుంచి ఒకటి కోరుతున్నాము కోరుకో మేము మాటిస్తే జవదాటము మహారాజా నేను మీకు మీ రాజ్యానికి మనస్ఫూర్తిగా తను నర్పించి సేవలందించాను అందుకు బహుమతిగా ఈ దాసీ మిమ్మల్ని ఒకటి కోరనున్నది లావణ్య అంగీకరిస్తున్నాం అన్ని విధములుగా మాకు రాజ్యమునకు సేవలందించితివి కోరుకో మనసున ఉన్నది కోరుకో మహారాజా దుర్లభమైనదో లేక అమూల్యమైన వస్తువును మేము కోరడం లేదు అధిరత రాజన్ మా ప్రేమను బ్రతికించండి అనుక్షణం ఆ ప్రేమని నేను పూజించాను ఈ సేవకునికి స్వేచ్ఛను ప్రసాదించండి మాకు అధిరతుడు కావలెను 
అధిరథుడి స్వేచ్ఛ మాకు కావలను అసంభవం తీసుకో నిన్ను ప్రేమ ఆవహించినది లావణ్య నీలో నువ్వు ప్రేమ పుట్టినది నీ అధిరథునిపై ధన్యూస్మి మహారాజా సుఖంగా ఉండు ఇద్దరూ సుఖంగా ఉండండి యశస్వీభవ నేడు మేము నీకు చంద్రగుప్తునికి సమానముగా బాధ్యతలు అప్పగించుచున్నాము ఎలవిప్పించండి మీరు క్షమించండి మహారాజా క్షమించండి మహారాజ నీ తప్పిదము ఏమీ లేదు నీవు నీ దాస్య ధర్మమును పాటించి తివి శుభమస్తు సా